உலக தமிழ் மக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஃபுடிசம் இன்னைக்கு நம்ம ஃபுடிசம் சேனல்ல பீட் த ஹீட் சீரீஸோட டே செவன்ல இருக்கோம் இன்னைக்கு ரொம்பவே சுவையான நெல்லிக்காய் ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் சம்மர்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாடி ஹீட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் நெல்லிக்காய் யூஸ் பண்ணி எப்படி அதை வந்து ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது தான் இன்னைக்கோட ரெசிபி இது வந்து வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நான் வந்து பாசி பருப்பு வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ப்ரெஷர் குக் பண்ண போறோம் பாசி பருப்பும் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி இன்னைக்கு வந்து ஒரு நாலு நெல்லிக்காய் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரசத்துக்கு வந்து நம்ம தக்காளி எதுவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை புளி எதுவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை ஸோ இந்த நாலு நெல்லிக்காய் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இதை வந்து அப்படியே போட்டு தான் வேக வைக்க போகிறேன் நம்ம அடுத்து வெந்ததுக்கு அப்புறமா கொட்டை எடுத்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு விசிலும் லோ ஃப்ளேமில் ஒரு விசிலும் வச்சு எடுக்க போகிறோம் இப்போ ரசத்துக்கு வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு டேபிள்ஸ் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து பெப்பர் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து சீரகம் எடுத்துக்கிறேன் நம்ம பூண்டு வந்து தனியாக நச்சு போடலாம் இதோட மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் இருக்காது ஸோ இன்னைக்கு தூ தோலோட ஒரு பத்து பல் பூண்டு வந்து நல்லா நச்சு போட போகிறோம் இப்போ வந்து ப்ரெஷர்லாம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு நீங்க நார்மலா வந்து நெல்லிக்காய் வந்து ஜூஸ் எடுத்து கூட அப்படியே ரசத்துல சேர்க்கலாம் பட் அது வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு வந்து அப்படியே ஜூஸா இது பண்ணும் போது கோல்டு சீக்கிரம் வந்துடும் குளிர்ச்சிங்கிறதுனால ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு நல்லா வேக வச்சுட்டு போடுறதுனால கோல்டும் இருக்காது பட் அதே நேரத்தில் பாடி ஹீட்டும் ரிமூவ் ஆயிரும் இப்ப வெள்ளிக்காய் நெல்லிக்காய் வந்து நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு இதுல வந்து இப்ப கொட்டையெல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு அப்படியே நெல்லிக்காயை வந்து பருப்போட சேர்த்து நல்லா மேஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் கொட்டையெல்லாம் எடுத்துட்டேன் நெல்லிக்காயும் வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க சின்ன சின்ன பீசஸ் கிடந்தாலும் பரவாயில்ல சாப்பிடும்போது நல்லா தான் இருக்கும் அந்த அதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப புளிக்காது ஸோ நம்ம பருப்பு சேர்த்து பண்ணுறதுனால ரொம்ப அந்த புளிப்பு துவர்ப்பெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரசம் வேணுமோ அந்தளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க ஒரு ரெண்டு கப் தண்ணி வந்து இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நெல்லிக்காய் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி நம்ம வந்து ஜூஸாக எடுக்கும்போது ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அடிக்கடி குட்டி பசங்கள்லாம் ஜூஸாக குடிக்க மாட்டாதுங்கும் போது இந்த மாதிரி ரசம் பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும் நம்மளுக்கு ஈஸியாகவும் அவங்கள சாப்பிட வச்சிடலாம் ஸோ கடாயில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுந்து ஒரு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சமாக சீரகம் அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க பெப்பரும் ஜீரகமும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறத போட்டிருக்கேன் பூண்டும் நச்சு போட்டிருக்கோம் இதை நல்லா வதக்கிக்கணும் இது வந்து இம்யூனிட்டியை வந்து பாடியில் வந்து நல்லா பூஸ்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகப்படுத்தும் குட்டி பசங்களுக்கு கொடுத்துட்டே வந்தோன்னா அவங்க ரொம்ப ஈஸியாக எந்த டிசீஸும் அட்டாக் ஆகாமல் இருப்பாங்க இப்போ வந்து நம்ம பருப்பும் நெல்லிக்காயும் மசிச்சு வச்சுருக்க தண்ணியை வந்து இதோட சேர்த்து கொதி வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா வேக வைக்க போகிறோம் கொதிக்க விட்டுறக்கூடாது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஆஃப் பண்ணிடணும் இது வந்து கண்ணுக்கும் முடிக்கும் வந்து ரொம்ப நல்லது நம்ம நார்மலாக முடிக்கு கூட எண்ணெயில் கூட இந்த நெல்லிக்காய் போட்டு காய்ச்சி ரொம்ப குளிர்ச்சிக்காக சேர்த்துக்குவாங்க பசியை வந்து நல்லா தூண்டும் ஸோ இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்ல பசி எடுக்கும் அவங்க வெயிட் கெயினுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் இருக்க விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹார்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ இதை நம்ம அடிக்கடி சேர்த்துட்டே வரும்போது நம்ம பாடியில் இருக்க ஃபேட் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடும் 
இதில் இருக்க ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டினால ஏஜிங் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஸ்கின்னு ஹேர்லாம் வந்து ரொம்ப ஷைனிங்காக நல்லா இருக்கும் இது டயபெட்டிக்ஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லது நெல்லிக்காய் ஜூஸ் வந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கும் போது அவங்க டயபெட்டிக்ஸ் லெவல் வந்து கண்ட்ரோலாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சுகர் லெவல் ஸோ இது இது டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு சாப்பிடும்போது இதில் வந்து நிறைய அயன் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால ஹீமோக்ளோபின் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ பிளட்டும் வந்து நல்லா பியூரிஃபை பண்ணதுன்னு சொல்கிறாங்க அனிமிக் பேஷண்ட்ஸ்லாம் அடிக்கடி எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து சாப்பிட்றதுல வந்து நிறைய கால்சியம் இருந்தாலும் நம்ம பாடி வந்து ஒழுங்காக அப்சர்வ் ஆகாமல் இருக்கும் கால்சியத்தை ஸோ இந்த மாதிரி நெல்லிக்காய் எடுத்துக்கும் போது அந்த கால்சியம் அப்சர்வ்ஷன் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எலும்புக்குமே வந்து ரொம்ப நல்லது நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நெல்லிக்காய் ரசம் வச்சு குடிக்கும்போது இன்னுமே நல்ல வயிற்றுக்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ நீங்கள் தக்காளி வேணும்னா கூட நம்ம வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்து கூட இது பண்ணலாம் ஆனால் புளி தேவையில்லை கரெக்டான புளிப்பு இருக்கும் இது குட்டி பசங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஞாபக சக்தியை வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொதி வர்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்து ஆஃப் பண்ணி மூடி வச்சிடணும் ரொம்பவே சூப்பராக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி டேஸ்டியான ரொம்ப ஹெல்தியான சம்மர் ரெசிபீஸ்க்கு மறக்காமல் நம்ம ஃபுட்டிசம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸ்க்கு இந்த பீட் த ஹீட் சீரீஸை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்